morning students today we will study lesson number 12 clean world green world साफ संसार हरा संसार तो बच्चों इससे हमारा अर्थ है इस चैप्टर का अर्थ है कि आप अपने चारों तरफ की दुनिया हरी भरी रखिए और साफ रखिए मीन्स अपने सराउंडिंग्स को हरा भरा और स्वच्छ रखें गेट सेट फटाफट वाली एक्टिविटी है टिक द करेक्ट सेंटेंस दो सेंटेंस दिए हैं थोड़े कन्फ्यूजिंग होंगे उसमें से आपको करेक्ट पे टिक करना है आई नेवर थ्रू गार्बेज इन एंड अराउंड माई हाउस आई नेवर थ्रू गार्बेज ऑन द रोड कौन सा ज़्यादा सही है बी पार्ट आई नेवर थ्रू गार्बेज ऑन द रोड ए आई नेवर राइट ऑन द वॉल्स ऑफ माई हाउस अपने घर की दीवारों पर ही नहीं लिखता हूँ बी आई नेवर राइट ऑन द वॉल्स ऑफ एनी बिल्डिंग किसी की भी बिल्डिंग के ऊपर मैं नहीं लिखता हूँ बी पार्ट इज़ द करेक्ट वन ए आई नेवर प्लग फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन अपने गार्डन से फूल नहीं तोड़ता हूँ बी पार्ट आई नेवर फ्लॉ प्लग फ्लावर्स और लीव फ्रॉम एनी गार्डन किसी भी गार्डन से नहीं तोड़ता हूँ बी पार्ट इज़ द करेक्ट वन ए आई नेवर स्पिट इन माई हाउस मैं अपने घर में कभी नहीं थूकता हूँ बी आई नेवर स्पिट ऑन द रोड इन पार्कस और इन एनी इन द क्लास इन द स्कूल ग्राउंड मैं किसी भी स्कूल के किसी भी पार्क के और किसी भी रोड पर नहीं थूकता हूँ बिकॉज टू स्पिट या थूकना इज अ बैड हैबिट मैं नहीं थूकना चाहिए ओके हैव यू टिक ऑल द सेंटेंसेस येस एस ऑल एज टिक्ड यू ऑनली टेक केयर ऑफ योर हाउस एंड नॉट योर सराउंडिंग्स अगर आपने खाली ए ही टिक करे हैं तो यानी कि आप सिर्फ अपने घर का ख्याल रखते हो अपने आस पास की जगहों का नहीं रखते हो ऑल बी स्टिक आपने सारे बी टिक करे हाँ जी हमने तो सारे बी टिक करे यू टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड नॉट योर हाउस तो आप अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हो ना ही सिर्फ अपने घर का भी ऑल एंड एज एंड बी स्टिक आपने ए भी टिक करे हैं बी भी टिक करे हैं यू टेक केयर एज मच एज केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एज टेक केयर ऑफ योर हाउस ए और बी भी टिक कर सकते हैं तो इसका मतलब आप अपने घर को भी स्वच्छ रखते हो और अपने चारों तरफ की सराउंडिंग्स को भी ओके चिल्ड्रन आर सराउंडिंग्स सराउंडिंग्स का मतलब होता है आस पास आस पास की जगह जैसे हम अपने घर में हैं ये तो हमारा आर होम हो गया लेकिन हम अपने घर से बाहर निकलते ही वो हमारी सराउंडिंग्स हो जाती है देर आर मैनी प्लेसेज अराउंड आर हाउस हमारे घर के चारों तरफ बहुत सारे चीज़ें होती हैं जगह होती है विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स जो हमारे आसपास की जगह का हिस्सा कहलाती है ठीक है अवर नेबरहुड हमारा पड़ोस जिसमें कि काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे कि रोड सड़क पार्क पार्क होते हैं आपके घर के आसपास बस स्टॉप आपकी जहाँ पे आपकी स्कूल बस आपको लेने आती है वो वाला बस स्टॉप भी होता है और नॉर्मल बस स्टॉप भी होता है पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस भी होते होता है आपके घर के आसपास और बहुत सारे और घर भी होते हैं वी शुड कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन हमें अपने चारों तरफ की जगह को साफ़ रखना चाहिए क्योंकि पता है अगर आपको चारों तरफ की जगह ही साफ़ नहीं होगी तो बहुत सारे जर्म्स हो जाएंगे बहुत सारी डिसीजेज़ हो सकती हैं बहुत सारे मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं तो हमें अपने चारों तरफ की सराउंडिंग्स क्लीन रखनी चाहिए थ्रोइंग गार्बेज गार्बेज होता है कूड़ा एनी वेयर एक्सेप्ट इन डस्टबिन इज कॉल लेटरिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिटरिंग होता है कहीं भी कूड़े को गेर देना अगर आप कूड़ेदान के अलावा मीन्स डस्टबिन के अलावा कहीं और कूड़ा गेर देते हो तो आप लिटरिंग कर रहे हो और सबसे ज़्यादा लिटरिंग बच्चे क्लासरूम में करते हैं वो क्या करते हैं अपना फॉइल पेपर खाकर वहीं गेर देते हैं अपनी पेंसिल शेविंग्स वहीं गेर देते हैं ठीक है अपने पेपर फाड़ के टीयर करके वहीं गेर देते हैं तो लिटरिंग करते हैं बच्चे इट स्पॉयल्स द ब्यूटी ऑफ आर एनवायरमेंट इससे हमारे एनवायरमेंट की जो ब्यूटी है वो खराब हो जाती है इट ब्रीड्स जर्म्स एंड दैट मे मेकअस एल और इससे ही बहुत सारे जर्म्स पैदा हो जाते हैं और जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं माने आपने एक अभी बनाना खाया आपने बनाना ये ऐसे ही फेंक दिया उस पर मक्खी बैठेगी वो मक्खियाँ आपके ऊपर बैठेगी तो आपके अंदर जर्म्स आ जाएंगे तो अगर हम अपने आप की सराउंडिंग्स को या चीज़ों को डस्टबिन में नहीं डालते हैं और गंदगी फैलाते हैं तो उससे जर्म्स आते हैं और जर्म्स हमें बीमार कर देते हैं पहले इसमें हम स्टडी करेंगे कीपिंग योर हाउस क्लीन अपने घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है और हम सब इस पर स्पेशल ध्यान भी देते हैं फर्स्ट पॉइंट थ्रो गार्बेज इन टू कवर डस्टबिन कूड़े को हमेशा कवर डस्टबिन में ही डालो डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन और नियर योर हाउस इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने चारों तरफ पानी अपने घर के आसपास पानी मत इकट्ठा होने दो 
जैसे कि कई बार कूलर में पानी रह जाता है कई बार गमलों में पानी रह जाता है या कई बार आप कुछ पॉट्स ऐसे यूज़ करते हो जिसमें पानी आप रखते हो तो इसे अवॉइड करो क्योंकि इसमें मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं मॉस्किटोज पैदा हो जाते हैं और वो मॉस्किटो आपको बाइट करके आपको डेंगू मलेरिया इस तरीके के फीवर कर सकते हैं जो कि बहुत हार्मफुल है थर्ड पॉइंट है हमारा यूज़ अ फ्लोर क्लीनर फ्लोर अपने फर्श को साफ़ करने के लिए फ्लोर क्लीनर ज़रूर यूज़ करो जैसे कि फिनाइल हो गई जैसे कि और बहुत सारे आते हैं लाइजॉल आता है डोमेक्स आता है ठीक है इट किल्स जर्म्स एंड रिमूव्स डर्ट इससे जर्म्स खत्म हो जाते हैं मर जाते हैं और डर्ट यानी कि गंदगी भी साफ़ हो जाती है तो फ्लोर क्लीनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है डस द फर्नीचर रेगुलरली आपके यहाँ जो सोफ़ा है आपके यहाँ जो बेड है आपकी जो फ्रिज है टीवी है उसको हमेशा उसकी धूल झाड़ते रहना चाहिए उसे डस्ट करते रहना चाहिए चेक फॉर एनी कॉप वेब्स और टर्माइट्स ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉप वेब्स और टर्माइट्स होती हैं दीमक दीमक क्या होता है वुडन फर्नीचर में लग जाती है आपको आपके फर्नीचर को कटर 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 कुछ आवाज़ आती रहेगी इसका मतलब वहाँ पर कुछ दीमक लग गई है उसको चेक करते रहना चाहिए और स्पेशली डोर्स के और विंडोज़ के कॉर्नर में भी लग जाती है अक्सर ठीक है तो इसको चेक करते रहना चाहिए और फिर स्प्रे अकॉर्डिंगली करना चाहिए कीप हाउस हुड आर्टिकल्स लाइक बेड शीट्स मेट्रेसेस मेट्रेसेस होते गद्दे वुलन्स आपके वुलन क्लोथ इन सन टू चेक फॉर बैड बग्स सिल्वर फिश और एनी अदर इंसेक्ट बीटिंग इन दैम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वुडन फर्नीचर में कौन सा इंसेक्ट ब्रीड करता है कॉप वेब्स एंड टर्माइट्स और आपके गद्दों में या आपके वुलन कपड़ों में कुछ कीड़े लग जाते हैं जिनका नाम होता है बेड बग्स और सिल्वर फिश जो कि गद्दों में कपड़ों में या फिर बेड शीट्स में बहुत दिनों तक रखी रहती है तो लग जाते हैं तो इनके लिए आप इनको धूप में डाल दो और एक नैपथली बॉल्स का पैकेट आता है वो आप डाल दो नीम लीव्स ड्राई नीम लीव्स रख दो आप तो इन सब को भी हमें चेक करते रहना चाहिए कीप थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज इन कबर्ड्स एंड अलमीरा अपनी अलमारी में कपड़ों को वेल ऑर्गेनाइज करके लगाओ आजकल तो बहुत ऑर्गेनाइजर्स भी आने लगे हैं छोटी छोटी बास्केट्स आती हैं उनमें आप अपने अंडर गारमेंट सॉक्स हैंकीज अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो कबर्ड और अलमीरा में ठीक है बच्चों नहीं तो आप अच्छे से तय करके भी उनको रख सकते हैं ओके कीपिंग योर स्कूल क्लीन घर के साथ साथ हमें अपने स्कूल को भी साफ और स्वच्छ रखना चाहिए किस तरीके से डू नॉट डर्टी द क्लास अपने क्लास को गंदा नहीं करना चाहिए द कॉरिडोर्स अपने कॉरिडोर जो बाहर क्लास के रूम जो बाहर पतली सी लेन होती है वो कॉरिडोर होती है कॉरिडोर को भी गंदा नहीं करना चाहिए और एनी अदर पार्ट ऑफ द स्कूल और स्कूल के और हिस्सों को भी गंदा नहीं करना चाहिए थ्रू पेंसिल शेविंग्स पेंसिल को शेव करने के बाद उसको हमें और डस्टबिन में ही डालना चाहिए और कूड़े को भी हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए तो हमें अपने स्कूल को भी साफ़ रखना चाहिए कीपिंग योर नेबरहुड क्लीन अपने अड़ोस पड़ोस को भी साफ़ रखना चाहिए कैसे फर्स्ट पॉइंट है थ्रू गार्बेज इन डो नॉट थ्रो गार्बेज इन टू ओपन खुले में अपने गार्बेज नहीं डालना चाहिए कि अपने घर में तो सफाई कर ली बाहर कूड़ा डाला है डो नॉट स्पिट स्पिट होता है थूकना यूरिनेट ऑन रोड्स पार्कस एंड अदर पब्लिक प्लेसेस ना तो कहीं भी खड़े होकर आपको टॉयलेट करना चाहिए ना ही आपको जगह जगह थूकना चाहिए डो नॉट स्क्रैच ट्री ट्रंक्स ट्री की जो ट्रंक्स होती है उन्हें स्क्रैच नहीं करना चाहिए बच्चे क्या करते हैं उसे खुरच खुरच के कुछ लिखते रहते हैं अपना नाम लिख देते हैं और रबिश थिंग्स लिख देते हैं ऐसा आपको नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइज अ वीकली क्लैनलेस ड्राइव इन योर नेबरहुड अपने अड़ोस पड़ोस में क्लैनलेस ड्राइव चलाओ बच्चे मिलकर सारे और सारे अड़ोस पड़ोस को साफ करो उसकी ड्राई लीव्स उठाओ वहाँ पर जो डंडियाँ वगैरह पड़ी हैं उन्हें उठाओ और सबको डस्टबिन में डालो इट्स अ वेरी गुड हैबिट ओके आगे चलते हैं बस चैप्टर तो इतना ही था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है अ क्लीन नेबरहुड कीप्स जर्म्स अवे अगर आपका नेबरहुड क्लीन होगा अड़ोस पड़ोस क्लीन होगा तो आपके जर्म्स बहुत ही दूर रहेंगे आपसे पॉइंट टू लर्न एक एक्सरसाइज हमारे पास आई है जिसमें ट्रू और फॉल्स फिल करेंगे ट्रू होता है करेक्ट सेंटेंसेस के लिए फॉल्स होता है रॉन्ग सेंटेंसेस के लिए तो फर्स्ट हम आते हैं मैनी प्लेसेज अराउंड अस फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर 
सराउंडिंग्स हमारे आसपास की जगह हमारे क्या बनाती है सराउंडिंग्स ट्रू थ्रू इन गार्बेज एनी वेयर इज कॉल्ड क्लेनिनेस कहीं भी कूड़ा फेंक दो क्या वो क्लेनिनेस कहलाता है बिल्कुल भी नहीं फॉल्स थर्ड थ्रू गार्बेज इन टू कवर डस्टबिन हमें कवर डस्टबिन में ही कूड़ा घेलना चाहिए बिल्कुल सही ट्रू लिटर द स्कूल कॉरिडोर टू कीप इट क्लीन अपने स्कूल कॉरिडोर को लिटर करना चाहिए उसमें कूड़ा फेंकना चाहिए उसको साफ रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं फॉल्स सो चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर थैंक यू डोंट फॉर गेट टू लाइक माई वीडियो एंड शेयर योर माई वीडियो मोर एंड मोर अमंग योर क्लासमेट्स थैंक यू